Cuando nosotros decimos que ya el camino lo hicieron Entonces hay una predestinación que no me da opción Pero cuando decimos que Dios nos dio la habilidad Nos predestinó para bien Significa que su intención es que vivamos para bien No significa que es nuestra única alternativa Por eso nos dio, nos dio libre albedrío Entonces mientras voy avanzando El camino se va haciendo más grande Cuando Javes pide Señor expande mi territorio Estaba dispuesto a entrar en otras áreas Y nos da miedo nos da miedo por un montón de razones Bueno pastor pero es que es muy fácil Para una persona que, que a lo mejor Nació en, cu, en cuna de, de oro Que lo pueda hacer La mayoría de los que estamos aquí nacimos Ni siquiera había cuna cuando nacimos Así que nacimos en desventaja el, el, La única diferencia que ha hecho Es que hay un montón que se quedaron viendo a la distancia Y tú y yo nos atrevimos a salir de nuestra zona de seguridad Ahora nos miran Pero antes ni siquiera nos miraban Porque no contábamos Ahora contamos porque hicimos la diferencia Aún es ese primo aún tú mismo que te cruzaste la frontera para venir a este país algunos te miraron raro al hacerlo pero hoy que ven donde tú estás te arriesgaste a lo mejor corriste un riesgo que no debiste haber corrido Dios te acompañó en el camino aquí estás ahora te pueden ver antes no te veían antes eras el invisible ahora hay gente de mi barrio de mi comunidad que me ve antes no me veía porque mientras yo estaba en el barrio Yo pelaba los pollos de la carnicería de mi abuela Pasaban y yo no tenía nombre Yo no tenía nombre La gente que pasaba me conocía como el nieto de Doña Chilín Oh, ese es el nieto de Doña Chilín Oh, el hijo de Bruna, la criminal Eran los únicos dos nombres que yo tenía Ahora me llaman Richard Porque de alguna manera Yo hice una oración hace años atrás Pidiendo a Dios que me bendijera Estuve dispuesto a aceptar el plan Que Dios me había presentado Comencé a caminar Y ahora ya no soy invisible Ahora tengo nombre y apellido ¿Por qué? Porque Dios cumplió Lo que había prometido desde el principio Y yo me atreví a hacer la parte Que Dios me había pedido Lo mismo contigo lo mismo con cada uno de ustedes Ustedes le creyeron a Dios Entraron en un pacto con Dios Y Dios es fiel Cumple sus promesas Nosotros somos el problema Queremos la bendición sin el sacrificio Queremos la expansión sin tener que recorrer Queremos el éxito sin pagar ningún precio Que nos caiga del cielo Ya cayó Cayó del cielo Pero ahora te corresponde a ti ir por él te corresponde a ti arrebatar lo que ya es tuyo Y eso es lo que hace la diferencia en la vida de este muchacho Cuando analizas su oración En la primera parte pide bendíceme Estaba dispuesto a entrar en un convenio con Dios Si Dios lo sacaba de sus circunstancias Que eran dolorosas Como la mayoría de nosotros pero en la segunda parte Cuando él pide ensancha mi territorio Le estaba diciendo a Dios No tengo miedo Estoy dispuesto a caminar por donde tú mandes Estoy dispuesto a ir donde tú digas Y esa es la pregunta que te tengo que hacer ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? A entrar en un contrato con Dios Donde tú de manera incondicional le dices Señor haré lo que tú me pidas Iré donde tú me mandes y renunciaré a todo lo que tú me digas que no es bueno para mí Porque si tú estás dispuesto a entrar en ese contrato Entonces Dios está dispuesto a confiar todas las bendiciones del cielo en tus manos Porque sabe que será para bendición de mucha gente Pero si eres de los que quiere la bendición pero sin el compromiso Como aquellos que quieren a la chica pero sin casarse con ella Me gustas, quiero estar contigo pero sin compromisos y tú si eres una chica que entras en un contrato Así eres una boba Porque no te están valorando Y a Dios hay que valorarlo Mi abuela decía a Dios orando Y con el mazo dando Y yo te voy a decir Lo mismo Ora Pide la bendición Pero atrévete a entrar en un pacto con Dios